ഒരു അഞ്ച് പത്ത് സ്റ്റെപ്പ് നടന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ ആ ചേട്ടനോട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചത് ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടാനാണ് പോലും ഈ പത്ത് സ്റ്റെപ്പിനുള്ളിൽ ആൾക്കാർ തന്നെ പിടിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എനിക്കറിയാം അതിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്നോട് കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നതാണ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വാങ്ങിയതിന് ശേഷം സൂപ്പർ ബൈക്കിൻ്റെ റിവ്യൂ മാത്രം ആയോ എന്നാണ് വാട്സാപ്പ് യൂട്യൂബ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ടൈറ്റിൽ വന്നത് നിങ്ങളൊരു ഹേറ്റ് വീഡിയോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഞാനൊരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു റിവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല അപ്പം ഇതൊരു മൂട്ട വ്ളോഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബൈക്കിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് സി ബി ആർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആറ് ഇതാരും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു ആക്ഷേപം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വീഡിയോ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് വന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് വൈ ഐ ഡോണ്ട് റിവ്യൂ ടി വി എസ് ബൈക്ക് സുസൂക്കി ബൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേര് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ബൈക്കുകൾ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് അതിനോട് ഇഷ്ടക്കേടുള്ളതുകൊണ്ടാണോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ ആരും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഹെയ്റ്റ് വീഡിയോ കുറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ടൊന്നും അല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പം ഇത്രയും കാലമായിട്ട് സംഭവിച്ച കുറച്ച് രസകരമായ കാര്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബൈക്കൊക്കെ എനിക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതെന്നുള്ളൊരു കാരണം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്ന തന്നെ ഞാനിവിടെ ബാംഗ്ലൂരാണ് ബൈക്കുകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ബൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിനൊന്നും ഒരു സംശയമില്ല പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഷോറൂമിലേക്ക് ചെന്നതിന് ശേഷം വണ്ടി ചോദിക്കുമ്പം അവരുടെ ഒരു 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 റിയാക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് മെയിൻ കാര്യം ആക്ച്വലി അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലായിരിക്കും മറ്റേ ബൈക്ക് പ്രാന്തന്മാരുടെ അരുൺ സ്മോക്കി അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹമായിട്ടൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഷോറൂമാർ അദ്ദേഹത്തെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വണ്ടിയൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ടെന്ന് അതൊക്കെ ഇവിടെ സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ബാംഗ്ലൂരിൽ കണ്ടമാനം മോട്ടോ വ്ളോഗേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ജേണലിസം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ബൈക്ക് കൊടുത്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും വലിയ പ്രശ്നമാണ് അതിപ്പം ഒരു ലക്ഷം തന്നെയുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവുന്നു തോന്നുന്നു ഇവിടെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ പൊതുവെ വ്ളോഗേഴ്സിനെ അത്ര എൻകറേജ് ചെയ്യാത്തത് പിന്നെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ഞാൻ ടി വി എസിൻ്റെ വണ്ടികൾ എന്താ ചെയ്യാത്തത് സുസുക്കിൻ്റെ വണ്ടികൾ എന്താ ചെയ്യാത്തത് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഷോറൂമിലേക്ക് വിളിച്ച് പോയിരിക്കും അപ്പം ഷോറൂമിലുള്ള ചേട്ടനോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ചേട്ടാ ആർ ടി ആർ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒന്ന് ഓടിക്കണം എന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു മോനെ വന്ന മൂന്ന് ദിവസമേ എന്താ മേടിക്കാൻ വണ്ടികളൊക്കെ സെറ്റാണ് നീ വാ നമുക്ക് ഓടിക്കാമെന്ന് പറയും എന്തായാലും ഒന്ന് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യല്ലോ എന്ന് നോക്കും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മളിത് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മളിത് റിവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോഴാണ് അവരുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ മാറുക എന്ന് പറയണം അത് ഓ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് ആർ ടി ആർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടയർ പഞ്ചർ ആയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ പഞ്ചർ കിറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ വൺ സിക്സ്റ്റിയുടെ കീ ഞങ്ങളെ മെക്കാനിക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അപ്പം ഇന്ന് അത് വരുമൊന്നുമില്ല മൂന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് വരും നമുക്ക് നോക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തള്ളി വിടും ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അറിയാം അവരോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ അല്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ അപ്പം ഞാൻ പൊതുവെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റിനെ പോലെ ഒരു പുതിയ ഷോറൂമിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം അപ്പം പല ഷോറൂമുകളിലും ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ കൊണ്ടുതരും
സെക്കൻഡ് തിങ് എന്നാലും എനിക്കൊരു ഓണറിന് വണ്ടി എടുക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു താല്പര്യമില്ല കാരണം ഞാൻ വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് എൻ്റെ എടുക്കും ഞാനത് പല പല ലെവൽസിൽ കൊണ്ടുപോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എനിക്കതിന് ടെസ്റ്റ് ബൈക്ക് തന്നെ വേണം ടെസ്റ്റ് ബൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റെൻഡൽസായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് റെൻഡൽസായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത്യാവശ്യം പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നോ പ്രോബ്ലം അവർ ഹാപ്പിയാണ് അവരുടെ വണ്ടി കേടാക്കാതിരുന്നാൽ മതി അത് ദർ ഇസ് എ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ബൈക്ക് ട്രാഷ് ചെയ്യുന്നതും ബൈക്ക് ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രീമായിട്ട് ഓടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം ചില റെൻഡൽസൊക്കെ ഇപ്പോൾ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് അവർ കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓണേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഓണേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ നല്ല പരിചയമുള്ള ഓണേഴ്സിന് കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കുള്ളൂ അതെനിക്ക് ഓൾറെഡി പരിചയം വേണം അല്ലാതെ ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രമേ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റില്ല സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഓ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഓണറാണോ എനിക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് റിവ്യൂ തരുമോ എനിക്ക് അത് അത് ഒട്ടും ഞാൻ ചോദിക്കില്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ എന്നാലും അവരിങ്ങോട്ട് ഓഫർ ചെയ്താൽ പോലും ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട ബൈ എനിക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഹാർഡാണ് ഞാൻ വണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഹാർഷായിട്ടാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു ഓണ്ട് വണ്ടീൻ്റെ മുകളിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ല വേണേൽ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഒരു റൈഡിനൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആകാം അങ്ങനെ ഓടിക്കാം എന്നുള്ളൊരു അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പറയാറുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ ഷോറൂമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലൊക്കെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ എന്നെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ഓഫറുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതായത് കേരളത്തിലെ ഷോറൂമിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഫർ വരുന്നത് അതായത് ട്രിവാൻഡ്രം സൈഡിൽ നിന്നും കാലിക്കറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു ഒന്ന് വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ എനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഓപ്പൺ ഹൈവേ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പക്ഷേ ഓപ്പൺ ഹൈവേ വരെ എനിക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് അതായത് വണ്ടി വെച്ചോ സെനുവിൻ ആറും വണ്ടി വെച്ചിട്ട് ഓടിച്ച് അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഇട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് അവരോടൊക്കെ പക്ഷേ എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിൻ്റെയും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റിയ എന്നാണ് അതായത് ഞാൻ ആ കമ്പനി ഏതാന്ന് പറയുന്നില്ല അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ആ സ്റ്റോറി എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഞാനൊരു ഒരു രണ്ട് വർഷം മുന്നേ ഞാനൊരു വണ്ടി റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോയി അത് അത്യാവശ്യം ഒരു ഹോട്ട് മോഡ് സൈക്കിളായിരുന്നു ആ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ അപ്പം എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മെസ്സേജസ് വന്നു ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഈ വണ്ടി ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അധികം ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ ചോദിച്ചുള്ളൂ പക്ഷേ അന്ന് അന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എമൗണ്ടും കുറവായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു പറഞ്ഞ ഷോറൂമ് പോയ സമയത്ത് അന്ന് ഒരു റിവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് അന്നാണ് വണ്ടിയുടെ ലോഞ്ച് അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ ഷോറൂമിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ആ അവിടെ അവിടെ ഒരു ചേച്ചി ഉണ്ട് ആ ചേച്ചിയാണ് അവിടുത്തെ മാനേജർ അപ്പോൾ ഞാൻ ചേച്ചി എന്നോട് ചോദിച്ചു ചേച്ചി എനിക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് വേണമെന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു യൂട്യൂബറാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന് കിട്ടും അത് നിങ്ങളുടെ ഷോറൂമിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം അതാണല്ലോ ഞാൻ ചെയ്യണ്ടത് എനിക്കൊരു ഷോറൂമിന് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ഷോറൂമിൽ എൻട്രോസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷോറൂമാർ എന്നോട് നല്ലപോലെ പെരുമാറാണ് അതിന് അർത്ഥം അവർ ബാക്കി കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് നന്നായിട്ട് പെരുമാറുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിലും ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചേച്ചി കൺവിൻസ്ഡായി ഞങ്ങൾ റോഡിൽ ഒന്നിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചേച്ചി ടെസ്റ്റ് വണ്ടി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ടെസ്റ്റ് വണ്ടി ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഇത് എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പെട്രോൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് തന്നു ആ ചേച്ചി എനിക്ക് ആ വണ്ടി അപ്പം ഓടിക്കാൻ തന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ ഓടിച്ച് അതിൻ്റെ റിവ്യൂ കിട്ടുക പ്രശ്നം പറ്റിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വണ്ടിക്കും പെയ്ഡ് റിവ്യൂസ് ഉണ്ട് അൺപെയ്ഡ് റിവ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പെയ്ഡ് റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന വലിയ വലിയ ചാനൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഓട്ടോ കാർ ഇന്ത്യ പവർ ഡ്രിഫ്റ്റ് അങ്ങന
അതിന് രണ്ടാൾക്കാരെ ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഓഫീസ് റൂമ് വരെ വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഭയങ്കര മാന്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ അവർ എന്നോട് സംസാരിച്ചത് അതിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അത് ഒരു ഒരു ജി എം ഒ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഷോറൂമിന്റെ മുതലാളി ഈ ഷോറൂമിന്റെ മുതലാളി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോറൂമിന് ശരിക്കും ഒരു മാനേജറും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മുതലാളി ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഇവർ രണ്ടു പേരെ അത് ഞാൻ ചോദിച്ചു സാർ എന്താണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെയ്ത റിവ്യൂ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു റിവ്യൂ ഒക്കെ വളരെ നന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളൊരു ഓട്ടോമൊബൈൽ എന്തൂസിയാസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കമ്പനി അതായത് ഇതൊരു ഷോറൂം ആണല്ലോ ഒരു കമ്പനി ഷോറൂം ആണല്ലോ ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലീഗൽ നോട്ടീസ് വന്നു എനിക്ക് വണ്ടി തന്നിരുന്നു അതായത് ലീഗൽ നോട്ടീസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അവർക്ക് വണ്ടി സപ്ലൈ ഇല്ല അവരെ ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടു അത് ഞാൻ കാരണം എനിക്ക് വണ്ടി തന്നത് കാരണം ഇവരത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വണ്ടി തന്നാൽ ചേച്ചി ഉണ്ടല്ലോ ആ വണ്ടി വന്ന ചേച്ചി വന്നു വണ്ടി വന്ന ചേച്ചി അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്കാരത്തി കരയുന്നുണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തി ഫയർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അവർക്ക് പുള്ളിക്കാരത്തിൽ ജോലി പോയി എത്ര ആ പുള്ളിക്കാരത്തി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ബിക്കോസ് ഓഫ് യു ഐ ലോസ് മൈ ജോബ് എന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ കാരണം ഒരാളുടെ ജോലി പോയി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമല്ല അത് നമ്മളൊന്നും വിചാരിച്ച് ചെയ്തല്ലോ പക്ഷെ തെറ്റ് എൻ്റെ ഭാഗത്തും ഉണ്ട് ഇത്രയും ടെസ്റ്റായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമായിരുന്നു എൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ കൊടുക്കാനോ എൻ്റെ ലൈസൻസ് കൊടുക്കാനോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാനോ ഞാൻ മുൻകൈ എടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്യിക്കണമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനിതൊന്നും ചെയ്തില്ല ചേച്ചി വണ്ടി തന്നു ഞാൻ ഗോപ്പറോ എടുത്തു ചറ പറയുന്നു ഓടിച്ചു തിരിച്ചു വന്നു വണ്ടി കൊടുത്തു ആ ചേച്ചിക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും അറിയില്ല എൻ്റെ പേരും അറിയില്ല ഇവർക്കാണെങ്കിൽ ആ കൂടെ അറിയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഒന്ന് എന്നെ കോമെൻറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ കിട്ടാനാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇട്ട് റിവ്യൂ ആണ് അതിനകത്താണെങ്കിൽ ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് കോമെൻസും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവരെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സേ മാനുഫാക്ചറിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ലീഗൽ നോട്ടീസ് അവരെ തിരിച്ച് എടുക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്നത് ഭയങ്കര ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാൾക്ക് വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല കാരണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത റിവ്യൂ മോശമാണ് നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ്സ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും വീഡിയോസ് എടുക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ആ വീഡിയോ എനിക്ക് ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നാലും ആ ചേച്ചിക്ക് ജോലി കിട്ടുള്ളൂ ആ ചേച്ചിക്ക് ജോലി കിട്ടുള്ളൂ ആ കമ്പനി ആ ഷോറൂമിലേക്ക് വണ്ടികൾ വരുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ അത് നിർത്തി ഞാൻ എന്നിട്ട് തീരുമാനിച്ചതാണ് ആ വണ്ടികളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സ് കരുതാ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വണ്ടി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി പോരുത് അതാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം അതല്ല നിങ്ങൾ ആ കമ്പനിയുടെ മുതലാളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി തരാം ഇപ്പം ഒരു കമ്പനിയുടെ മുതലാളിക്ക് ഒരു ഈ വീഡിയോ കാണാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ജീവനക്കാരനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു പത്ത് വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കണം നിങ്ങളെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അതായത് മാനേജറായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എപ്പോഴെങ്കിലും മാനേജർ പോസിറ്റീവ്സ് മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ഹോണസ്റ്റായിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ വണ്ടീൻ്റെ സെയിൽസിന് അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ദയവ് ഇത് എനിക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കരുത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാം ഞാൻ പോസിറ്റീവ് മാത്രം പറയുന്ന ഒരാളല്ല വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിരിക്കും എന്തായാലും പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാ വണ്ടിയും റിവ്യൂ ചെയ്യാറില്ല അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കിപ്പം മെസ്സേജ് വരുന്നതിൽ ഒരു ഒരു സ്പെസിഫിക് മോഡലാണ് എവഞ്ചർ എവഞ്ചറിനെ ടു ട്വൻറ്റി ഓടിക്കുന്നു വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഈ എവഞ്ചർ ആയാലും എൻഫീൽഡ് ആയാലും ഞാൻ അധികം ഒന്നും അതിനെ പോലും റിവ്യൂ ചെയ്തില്ല എൻഫീൽഡിന് തന്നെ ഞാൻ ആ കൂടെ ഓടിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻ്റർസെപ്റ്ററും അങ്ങനത്തെ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സീരീസും പിന്നെ ഹിമാലയനും ആണ് അത് ഓടിക്കേണ്ട കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ട്
ഇപ്പം ഞാൻ ഹീറോയിലേക്ക് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ വണ്ടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം പവർ ഡ്രിഫ്റ്റും അവരൊക്കെ ഓടിച്ച് അതേ വണ്ടി തന്നെ ബാംഗ്ലൂരുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ടെസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ അത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആകെ കൂടെയുള്ള ടെസ്റ്റ് വെഹിക്കിളാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഹീറോയിലേക്ക് വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ വണ്ടി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണം ഞാൻ യൂട്യൂബ് റിവ്യൂക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു യൂട്യൂബ് റിവ്യൂക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരു മാനേജറുണ്ട് അപ്പം ആ മാനേജർ പറഞ്ഞു വരൂ നമുക്ക് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു സാറ്റർഡേ പോയി അയാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് രണ്ട് മണിക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് മണിക്ക് ആ ഷോറൂമിലെത്തന്നെ എനിക്ക് മിനിമം പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അത് ഒരുപാട് ദൂരെയുള്ളൊരു ഷോറൂമാണ് എൻ്റെ വീടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദൂരേനേക്കാളും കൂടുതൽ ട്രാഫിക്കാണ് ഞാൻ ട്രാഫിക്കിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് ഈ വണ്ടിയും കൂടി ഞാൻ ട്രാഫിക്ക് പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രാന്തും കൂടി ഈ വണ്ടിയും കൂടി ട്രാഫിക്കിൽ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം പത്ത് കിലോമീറ്ററും പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലേക്കാണ് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ എത്തി രണ്ട് മണിക്ക് എത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര ടീക്കാ രണ്ട് മണിക്ക് എത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മണിക്ക് എത്തും ഞാൻ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം അപ്പം ഈ വണ്ടി എനിക്കറിയാം ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഓടിക്കാനുള്ളതാണ് എനിക്ക് വിശക്കും അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ലഞ്ച് കഴിച്ചു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മിസ്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ നേരത്തെ ലഞ്ച് കഴിച്ചു അങ്ങനെ അത്രയും പ്രിപ്പയേർഡായിട്ട് ഞാൻ പോയി അവിടെ എത്തിയപ്പം അയാൾ എന്നെ കണ്ടു ഞാൻ അയാളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് വിളിച്ചത് എനിക്കൊന്ന് വണ്ടി തരണം അപ്പം പുള്ളിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ മാനേജർ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം അയാൾ ഏതൊരു കസ്റ്റമറിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ കസ്റ്റമറിന് മെയിൻ ഡൗട്ട് ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടി വാങ്ങണോ ടു ഹൺഡ്രഡ് വാങ്ങണം അത് റോഡ് വേർഷൻ വാങ്ങണോ ഓഫ് റോഡ് വാങ്ങണോ എന്നുള്ള ഡൗട്ടിലായിരുന്നു മാന്യമായിട്ടുള്ള അയാളുടെ കാര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിങ്ങളെ ജോലിയാണ് ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ മൂന്നര വരെ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു ഒന്ന് ആലോചിക്കണം മൂന്നര വരെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അയാളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒന്ന് ഓടിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് സാറ്റർഡേ അല്ലേ വണ്ടിക്ക് ടെസ്റ്റ് റൈഡ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനിടയിൽ ഒരു ആൾ വന്ന് ടെസ്റ്റ് റൈഡ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ അപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞത് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്നാൽ ഞാൻ വേറൊരു ദിവസം വരെ എന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി തോന്നും അന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ അയാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അതായത് രണ്ട് മണി മുതൽ മൂന്നര വരെ എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ ഒരു ആത്മസംയമനം പാലിച്ച് ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു ചൊവ്വാഴ്ച വരും അതും രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കും ഉച്ച രണ്ട് മണിക്കും ഇടയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് എന്തോ എന്നെ തേക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് കാരണം ഒരു ചൊവ്വാഴ്ച വരാൻ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ അതൊരു വർക്കിംഗ് ഡേ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അയാൾക്ക് അറിയാം ഇതൊരു ഫുൾ ടൈം ജോലി ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ എന്നോട് ഒരു ഒരു നട്ടുച്ച നേരത്തെ വരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ലേ കാരണം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂർ പോരാ എനിക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ വേണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ഷോറൂം നിന്ന് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് ഈ ആ ചൊവ്വാഴ്ച തന്നെ വളരെ ഫോർച്ചുനേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ സെറാമിക് കോട്ടിങ്ങിന് ഒരു ചെക്കിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചെക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി എനിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായി അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇയാളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ ചൊവ്വാഴ്ച തന്നെ വരാം കാരണം ഞാൻ അന്ന് ഹാഫ് ഡേ ലീവ് എടുക്കാൻ പോവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഷോറൂമിൽ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് വരാം നമുക്ക് വണ്ടി തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാൾ ഓക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം ഞാൻ രാവിലെ ഒരു ഏഴ് ഏഴര മണിയാകുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയി ഈ വണ്ടി സെറാമിക് കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു ഈ വണ്ടി വാഷ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം അയാൾ പറഞ്ഞ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് പത്തേ മുക്കാന്ന് ഞാൻ ആ ഷോറൂമിലെത
ആ ദിവസം മുഴുവൻ ഞാനിങ്ങനെ തളച്ച് നിൽക്കുമായിരുന്നു ഈ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ടൈം ഇസ് മണി എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അത് എൻ്റെ സം സമയം അനാവശ്യമായിട്ട് വേറെ ഒരാൾ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആരുടെയും സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കാനും പോകാറില്ല അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചിത്രം കാണുന്ന ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ ഹീറോൻ്റെ റിപ്ലൈ വരുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു റിപ്ലൈ വന്നില്ല ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടു മെയിൻലി മലയാളി വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ പോസ്റ്റ് ഇട്ടേ ഞാൻ എക്സ്പോസ് ടു ഉണ്ടെന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല ഡൺ കാരണം എനിക്ക് വണ്ടി കിട്ടില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഹീറോനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഹീറോയ്ക്ക് കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഇൻബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇമെയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാനേജർ അയാളുടെ പേരെന്താ മഹേഷ് രമേഷ് അങ്ങനെ എന്തുവാണ് അയാളുടെ പേര് അയാളുടെ ഇന്ന് എനിക്കൊരു ഇമെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച മാനസികമായ ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്നു ആന പട്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു 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 ടൈപ്പ് ഡേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവം തോന്നും നിങ്ങൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ വണ്ടി കൊണ്ടുവരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ഇമെയിൽ അയച്ചു ഞാൻ അന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്തില്ല കാരണം ഞാൻ അന്ന് തിളച്ച് നിൽക്കുക അന്ന് ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അന്ന് എൻ്റെ ഇമോഷൻസ് ആയിരുന്നു റിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഞാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചു അന്ന് ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടുതരണം എനിക്ക് വണ്ടി കിട്ടേണ്ട ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം എനിക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് വണ്ടി എത്തിച്ചാൽ പറ്റും അങ്ങനെ അയാൾ വരില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു അയാൾ ഏതൊരു മെക്കാനിക്കിനെ അയച്ചു എന്നിട്ട് അയാൾ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നെ ഹീറോ ആണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെ ഹീറോ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഹീറോനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എക്സ്പോസിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്തത് ഇപ്പം ഞാൻ എക്സ്പോസിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ വീണ്ടും ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെൻ്റൽ ബൈക്ക് എന്നാണ് അതായത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എനിക്ക് ഹീറോ എന്നൊരു വണ്ടി എനിക്ക് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം ഇനി എക്സ്പോസിൻ്റെ വേറെ വേർഷൻ വന്നാലോ ഇമ്പൾസിൻ്റെ വേറെ വേർഷൻ വന്നാലോ ആ ഒരു എക്സ്ട്രീം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ഒരു ഷോറൂം എനിക്ക് വണ്ടി തരില്ല പിന്നെ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഷോറൂമുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് മുമ്പായിട്ട് പോയ ഏതോ ഒരു റിവ്യൂ ഒരു ആ വണ്ടിയുടെ ബേൺ ഔട്ടോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ ചെയ്തു റിവ്യൂ ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിലും അവർ ഇത്തിരി ചൊറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് വേറെ ഒരു ദിവസം വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇയാൾ തന്നെ ചോദിച്ചൊരു വേറെ സംഭവം ഉണ്ടായത് അതായത് ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അയാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് റിവ്യൂ ചെയ്തല്ലോ പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് പോയി റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ റിവ്യൂ കണ്ടാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയിലുള്ള കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ഇവിടെ കിട്ടാത്തത് സത്യമായിട്ടും പിന്നെ ചിലരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ എക്സ് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വണ്ടി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ വണ്ടി ഓടിച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും വണ്ടിയുടെ സ്പീഡോ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണ് അത് ആർക്കും റീസൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു വണ്ടിയാണ് സ്പീഡോ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത വണ്ടി ഞാൻ ഒരിക്കലും എടുക്കാറില്ല അഥവാ സ്പീഡോ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആർ ടി ഒ അപ്രൂവൽ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള വണ്ടി മാത്രമാണ് അതായത് ആർ ടി ഒ അപ്രൂവൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ അതിന് പത്ത് കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ ഓടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് എനിക്ക് തരുന്ന ഞാൻ എങ്ങനെ കൺഫേം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷോറൂമിലുള്ള ആൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ തന്നെ മാത്രമേ ഞാൻ ഉള്ളൂ അതായത് പുതിയൊരു ആൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ആർ ടി ഒ അപ്രൂവൽ ഉള്ള വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കില്ല ഞാൻ പറയാം ആർ ടി ഒ അപ്രൂവൽ വേഗം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ സ്പീഡോ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് വണ്ടി തന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ വണ്ടി ഞാൻ എടുക്കുന്നതല്ല അഥവാ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ ഗോപ്രോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടുന്ന് ചാടി ഇറങ്ങും അപ്പം അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ വണ്ടികൾ അതായത് സുസൂക്കിൻ്റെ വണ്ടികൾ പിന്നെ ടി വി എസിൻ്റെ വണ്ടികൾ ഇതൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഇപ്പോൾ യമഹ ആണെങ്കിലോ ഹോണ്ടി ആണെങ്കിലോ കെ ടി എ
പക്ഷേ അത് സ്വപ്നം കാണാൻ ഞാൻ തന്നെ പഠിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടി വാങ്ങിയത് അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഡിസ്കറേജ് അല്ല ആവേണ്ടത് കാരണം രാത്രിയും പകലും വർക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളിപ്പം ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശരീരം കൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കൈയും കാലൊക്കെ അനക്കാൻ പറ്റും ദിവസം രണ്ട് നേരമെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരെക്കാളും ഭയങ്കര ഭാഗ്യവാനായ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ ആ അപ്പം ആ ആരോഗ്യം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൈക്ക് വാങ്ങുന്നതല്ല ലൈഫിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ സന്തോഷമായിരിക്കണം നമുക്ക് വേറെ ലൈബിലിറ്റീസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബൈക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ വണ്ടി വാങ്ങാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളെ ലൈഫും ഭയങ്കരമായിട്ട് മെച്ചപ്പെടും അപ്പം ആ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വി ഫോറിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം എനിക്ക് ഹെയ്റ്റ്സ് വരുന്ന ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ വി ഫോറിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്തത് കാരണം ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ വണ്ടികൾ മാത്രമേ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ക്രിസ്മസിന് വല്ല അപ്ലോഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതിൽ ആണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കൈയും കാലും അനക്കാൻ പറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണ് നിങ്ങളുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല എന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഭാഗ്യവാനായുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ചെയ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വണ്ടി വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറും ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ആയിട്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സോ ആ ഒരു രീതിയിലും എടുക്കാനൊന്നും ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഉപദേശം കെ ടി എം പ്രാഷിൻ്റെ സ്റ്റൈലിലേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും പോകണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമില്ല ബൈക്കിൻ്റെ റിവ്യൂസൊക്കെ മാത്രമായിട്ട് നിന്നാൽ മതി എന്നാണ് എനിക്ക് എനിക്കെല്ലാം പറയാനുള്ളത് അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അറ്റം വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് എന്തായാലും അറിയാം അപ്പം അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ആസ് ഓൾവേസ് ഷോസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലൈക്സ് ആൻഡ് കോമൻസ് സി യു ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വ